নিউজ টিভির খবর আপনাদের জন্য এখন যা থাকছে বাজে ফর্মে রয়েছে তামি ইকবাল টাইমের বিশ্রাম নেওয়া দরকার বললেন সাকিব এছাড়া থাকছে শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার পথে টাইগারদের বিমানে গোলযোগ অল্পের জন্য রক্ষা আরও থাকছে ডেঙ্গু প্রকোপ ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ আসছে রোপার রাজধানীতে বিএনপির ডেঙ্গু সচেতনতা র্যালিতে পুলিশের বাধা পাসপোর্ট করতে এসে সাজানো মা বাবা সহ রোহিঙ্গা কিশোরী আটক বিস্তারিত দেখতে খবরের শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন বাংলাদেশ সময় দুপুর বারোটার দিকে রাজধানীর হজরত শাহজাদাল রদি আল্লাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা ছিল টাইগারদের বিমান তবে বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হয়েছে প্রায় তিন ঘন্টা নির্ধারিত সময় আকাশে বিমান উড়লে বড় সড় দুর্ঘটনার মুখে পড়তে পারতেন তামিম মুশফিকরা কারণ তাদের বহনকারী শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইউ এল একশো যাত্রা শুরুর খানিক আগেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায় বৃহস্পতিবার লঙ্কান স্থানীয় সময় সকাল পৌনে আটটায় দেশের উদ্দেশ্যে রওনা করার কথা ছিল লাল সবুজের জার্সিদারিদের একই বিমানে দলের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারও ফেরার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তবে গোলযোগ দেখা যথা সময়ে ফ্লাইট শুরু করেননি পাইলট স্থানীয় সময় সকাল আটটায় তিনি জানান এ যাত্রার বিমানের বাম উইং সমস্যা দেখা দিয়েছে ফলে ঠিক সময়ে উড়াল দেওয়া সম্ভব হয়নি এই ঘটনায় সফরকারী ক্রিকেটাররা উদ্বেগ প্রকাশ করেন করাটাও স্বাভাবিক তিন ম্যাচ সিরিজে স্বাগতিকদের কাছে ডবল দোলাই হওয়ার লজ্জা বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে তাদের মরার উপর খাড়ার গা বিমান সময় মতো উঠলে বিপদও ঘটতে পারত পরে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের নতুন ফ্লাইট দেওয়া হয় সেটি ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া দশটায় তবে সেটিও সময় মতো ছাড়া যায়নি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সময় সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন তামিমরা সম্প্রতি সময় বাজে ফর্মে রয়েছেন তামিম ইকবাল সবশেষ সাত ওয়ানডেতে তার সংগ্রহ মাত্র একশো রান অফ ফর্মে থাকা তামিমকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বন্ধু সাকিব আল হাসান বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বনানীর বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম উপস্থিত হয়ে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান দেশ সেরা ওপেনার তামিমকে পরামর্শ দিয়ে বলেন দেখুন একজন ক্রিকেটারের এমন সময় আসতেই পারে এখন আমার মনে হয় এর জন্য খুব ভালো একটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার নিজেকে রিকভার করা ফ্রেশ হওয়া এবং আগের চেয়ে ভালোভাবে ফিরে আসার জন্য আমি নিশ্চিত তামিম সেটাই করবে সদ্য শেষ হওয়া শ্রীলঙ্কা সফরে তিন ম্যাচ মাত্র একুশ রান করেন তামিম তার এমন পারফরমেন্স নিয়ে সাকিব বলেন ক্রিকেট এক বলের খেলা হয়তো তিনটা ভালো বলে তিন দিন আমি আউট হয়ে যেতে পারতাম আমি একটা জিনিস মনে করি যখন কোনো খেলোয়াড় শারীরিক বা মানসিক ফিট না থাকে তখন তার খেলা ঠিক না কারণ এতে কাজটা কঠিন হয়ে যায় আমি মনে করি পারফরমেন্সের ক্ষেত্রেও এ জিনিসটা অনেক প্রভাব ফেলে বিশ্বকাপে প্রত্যাশিত পারফরমেন্স হয়নি টাইগারদের আইসিসি বিশ্ব আসর শেষে দেশে ফিরে শ্রীলঙ্কা সফরে যায় বাংলাদেশ দল লঙ্কা সফরে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে তিন শূন্য ব্যবধানে হেরে যায় তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন দলটি শ্রীলঙ্কার কলম্বো টাইগারদের হোয়াইট ওয়াশ প্রসঙ্গে সাকিব বলেন এ সিরিজটা অবশ্যই হতাশার সিরিজ হরলেও যদি একটা ম্যাচ জিততে পারতাম তাহলে হয়তো আত্মবিশ্বাসটা ঠিক থাকতো হয়তো এখন সময় এসেছে আগামী তিন চার বছরের জন্য প্ল্যান করে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর বিশ্বকাপের পর থেকেই ছুটিতে রয়েছে সাকিব নিজের ক্রিকেটে ফেরার প্রসঙ্গে জাতীয় দলের অলরাউন্ডার বলেন আগামীকাল শুক্রবার হজে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ হজ শেষে দেশে ফেরার পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরিজ আছে আশা করছি ফিট থাকলে সে সিরিজ খেলব তামিম বলেন আমি এক যুগ ধরে ক্রিকেট খেলছি এখানে আরও অনেকেই আছে যারা দীর্ঘ সময় ধরে দেশের হয়ে খেলছে আমরা যেভাবে পারফর্ম করেছি সেটি খুবই হতাশার বিশ্বকাপ থেকে আমি নিজেকে নিজে ডুবিয়েছি আমি চেষ্টা করছি তবে এটি যথেষ্ট নয় মনে হয় ক্রিকেট থেকে আমার কিছু সময় বাইরে যাওয়ার দরকার এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসা উচিত তিন ম্যাচ সিরিজের কোনো দ্বিতীয় দলকে ভালো শুরু এনে দিতে পারেনি বাংলাদেশের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা প্রথম ওয়ানডেতে রানের খাতা খোলার আগেই মালিঙ্গার বলে বোল্ড হন তিনি দ্বিতীয়টিতে উনিশ রান করে বোল্ড হন উদানার বলে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র দুই রান এমন নাজুক পারফরমেন্সের পর ঘুরে দাঁড়ানোর বিকল্প কিছু দেখছে না এ বাঁহাতি ওপেনার তামিমের বাসার মতো এখানে অনেক নেতিবাচক বিষয় ঘটেছে যার শুরুটা হয়েছে আমাকে দিয়ে আমাদের শক্তভাবে ফিরে আসতে হবে প্রথম দিন থেকেই আমি বলে আসছি দায়িত্বশীল থাকাই হলো সাফল্যের চাবিকাটি রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু এতে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের সচেতন করতে কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি কেন্দ্রের এই নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার মিছিল বের করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি কিন্তু পুলিশের বাধায় তা বঙ্গ হয়ে যায় দুপুর আড়াইটায় ঢাকা জজ কোর্টের গেটের সামনে থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির ব্যানারে মিছিলটি শুরু হওয়ার কথা ছিল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলটি শুরু হলে এতে বাধা দেয় পুলিশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির দপ্তর সম্পাদক সাইদুর রহমান মিন্টু বলেন আমরা নির্ধারিত সময়ে রেলি শুরু করার প্রস্তুত নেই এতে বিপুল পরিমাণ নেতাকর্মী অংশগ
পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন খন্দকার মোশারফ হোসেন তিনি বলেন এই সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আজ এই রেলের আয়োজন করেছিল কিন্তু আমাদের এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে প্রশাসন পালন করতে না দেওয়ায় আমরা এর তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এর আগে সোমবার রাতে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে দেশব্যাপী লিফলেট বিতরণ মিছিল ও চিকিৎসা সহ নানা কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় দলটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলছেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আগামী রোববার ভারত থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হচ্ছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চিকিৎসকদের নিয়ে আন্তর মন্ত্রণালয়ের সভার শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সততার কমতি নেই তবে অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে যে কারণে ডেঙ্গু নিরাময় কলকাতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সেখানকার ডেপুটি মেয়র কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা শীঘ্রই বাংলাদেশে আসবেন এ সময় যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর নতুন ঔষধ আনা হবে কলকাতা ডেঙ্গু নিয়ে যিনি কাজ করছেন তার নাম অনেক ঘোষ আমি তাকে ফোন করেছিলাম তিনি বলেছিলেন আমাকে তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণপত্র পাঠান মেয়র আতিক বলেন আমি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি আগামী রোববার অনেক ঘোষ বাংলাদেশে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন ডেঙ্গু নিয়ে কোনো বাণিজ্য না করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে তিনি বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে মূল্য তালিকা দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী ফিরে নেবেন সব রোগীকে মশারির ভেতর রাখবেন যে এলাকায় ডেঙ্গু হয়েছে অথবা ডেঙ্গু রোগী থাকেন খবর দিলে আমরা সেখানে স্প্রে করে দেব ডেঙ্গু রোগের জন্য অবশ্যই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে গবেষণা করতে হবে এটা সিজনাল না যে যে কোনো সময় আসতে পারে তাই এটি নিয়ে জাতীয়তভাবে একটি গবেষণার কেন্দ্র তৈরি করা দরকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাসপোর্ট করতে এসে আটক হয়েছেন মর্জিনা নামের এক রোহিঙ্গা কিশোরী সাথে তার মা বাবা সেজে আসা মকলেসুর রহমান ও লিপা বেগমকেও আটক করা হয় এর মধ্যে মকলেসুর রহমানের বাড়ি জেলার কসবি উপজেলার বিনাউটি ইউনিয়নের নেমতাবাদ গ্রামে আর লিপা বেগমের বাড়ি আখাওড়া উপজেলার মনিয় ইউনিয়নের গিরিশনগর গ্রামে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশি নাগরিক জন্ম সনদ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করতে এলে তাদের আটক করা হয় মরিজন কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা সে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের জাকিরের মেয়ে তবে কসবা উপজেলার বিনাউটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাওয়া জন্ম সনদে মরিজানের নাম মোসম্মদ তানজিনা আক্তার ও বাবার নাম মোহাম্মদ মোকলেস মুন্সি হিসেবে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জামান হোসেন জানান দুপুরে পাসপোর্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে আসে এই রোহিঙ্গা কিশোরী পাসপোর্ট করার সময়ে যেন সন্দেহ না হয় সেজন্য সাজানো মা বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে সে কিন্তু তার সাথে কথা বলার সময় বাসা শুনে সন্দেহ হয় পরে জিজ্ঞাসাবাদ স্বীকার করে সে রোহিঙ্গা নাগরিক পরে তাদের তিনজনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে বিয়ের স্বপ্ন রোহিঙ্গা কিশোরী সানজিদা ও রাফিয়ার দু হাজার সতেরো সালে পঁচিশে আগস্টের পর মিয়ানমার বুচিদং ফিয়াজি পাড়া থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন সানজিদা ও তারই চাচাতো বোন রাফিকা তারা এগারো বারো বছর বয়সে দেখেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নির্মম ভাবতা বালুখালী ময়নগর এগারো নং ক্যাম্পে কিশোরী সানজিদা ও রাফিকার সাথে কথা হয় এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সানজিদা অকপটনে জানালেন সেখানকার করুণ কাহিনী তার গ্রামে বিদ্যা ও তরুণীদের পৃথক লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল সেখানে তরুণী যুবতীদের আলাদা একটি বাড়িতে নিয়ে বর্মিজ আর্মির গণদর্শন করেছে তার বড় বোন দর্শন শিকার হয়েছে তার সামনে তিন তরুণীকে গুলি করে হত্যা করা হয় সেই মর্মান্তিক স্মৃতি এখনও বলতে পারেননি দুটি বছর পার হতে চলছে আগস্ট মাস আমাদের জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায় সানজিদার বুক ফাটা আর্তনাদি বলে দেয় কি অবর্ণনীয় দুর্দশায় আছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা কিশোরী সানজিদা এখানে ক্যাম্পে কেমন আছে আর স্বপ্ন কি জানতে চাইলে মৃদু হেসে জবাব দেয় এখন একটি স্বপ্ন বিবাহ পৃথিবী আমাদের মতো রোহিঙ্গা কিশোরীদের কাছে অন্ধকারময় তিনি কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না প্রিয় মাতৃভূমি মিয়ানমারের শিশুকাল কেটেছে বয়স সন্ধিকালে কিশোরী বয়সেই অজানার পথে আমাদের ভবিষ্যৎ তাই সুখ দুঃখ শেয়ার করার মতো জীবন সঙ্গীকে বেছে নিতে বিয়ের বিকল্প নেই ক্যাম্পে আমার বয়সী অনেকেই সন্তানের মা হয়েছে অল্প বয়সটা আমাদের জন্য কোনো ফ্যাক্ট না মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য নির্মমতার শিকার হয়ে সানজিদা এখন ময়নাগনার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তেরো বছর রাফিকা বলেন বাবাকে গুলি করে মেয়েছে বার্মিজ সেনারা মাকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্যাম্পে আশ্রয় পেলেও মা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন সবসময় মাছরা আমার পরিবারে আর কেউই বেঁচে নেই জীবন কখনও আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না আমার পরিবারের উপর হামলা চালানো হয় দু হাজার সালের উনত্রিশ আগস্ট মগর সেনাবাহিনী এসে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ওই হামলা থেকে কোনো মতে আমি আর আমার মা পালাতে পেরেছি সেই সময় কিন্তু সীমান্ত পৌঁছা ছিল খুব কঠিন আর এখন জীবন বাঁচাতে ভালো মানের একজন সাথী প্রয়োজন ক্যাম্পে বন্দি জীবনে সাথী ছাড়া নি
আমাদের খোঁজ খবর রাখেন দু এক মাস পরেই তার সাথে আমার বিয়ে হবে বিয়ে মানুষের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী এক ভালোবাসার বন্ধন আমাদের ক্যাম্প জীবনের শত কষ্টের মাঝেও একটু সুখের আশা করতে পারি কলঙ্কময় অধ্যায় সানজিদার বুক ফাটা আর্তনাদি বলে দেয় কি অবর্ণনীয় দুর্দশায় আছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা কিশোরী সানজিদা এখানে ক্যাম্পে কেমন আছে আর স্বপ্ন কি জানতে চাইলে মৃদু হেসে জবাব দেয় এখন একটি স্বপ্ন বিবাহ পৃথিবী আমাদের মতো রোহিঙ্গা কিশোরীদের কাছে অন্ধকারময় তিনি কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না প্রিয় মাতৃভূমি মিয়ানমারের শিশুকাল কেটেছে বয়স সন্ধিকালে কিশোরী বয়সেই অজানার পথে আমাদের ভবিষ্যৎ